Ich wird gewusst aus dem Bauchnabel, das hat nicht weit gegangen. Und so jeden Tag war ich zu Hause alleine und habe ich Bird and Ernie angeguckt. Und so habe ich Deutsch gelernt. I learned German from Sesame Street, you guys. They, they talk nice and slow. Eins, zwei, drei. Like that. So. But for me, it was Asterix and Obelix, but yeah. <laughs> Very nice. Uh, but I like I like Germans from like small places. The Berliners are really unfriendly, but anywhere else they're really friendly. It's true though. They're like really bitchy and stuff. But the people here in like Hamburg and Bodensee and everywhere else are so friendly. I love Germany. This this, this is true. This is true. Think me, do miserable hoes Any of us in Shopee or something? That's good German. <laughs> yeah. Um. Du bist ja wie lange jetzt ist bis ja ewig lang ein ewig lang natürlich du bist nicht uh, you haven't been anything forever how long have you been in Germany? Wie lange? Uh, 18 Jahre lang. 18 Jahre lang. Aber in 2002 habe ich wieder nach New York gezogen. Okay. Ich dachte ich vermisse meine Heimat und die Leute sind ich liebe New York auch. Okay, wenn es in Amerika sein muss, es muss New York sein sonst. Mm -mm. No, if, if I'm gonna live in America, it's gotta be New York City because that fucking place rocks. And um, yeah. So, then I Deutschland vermisst and I wieder nach Deutschland come. Jetzt, I have entschieden, I must in beide Länder leben. I can nicht entscheiden. I bin vage, I can sowieso gar nicht entscheiden, was ich anziehe, was wer ich kriege, bla bla bla. I can not, gar nicht entscheiden. <laughs> uh, I can see that we're going to be missing the first act at the webinar. Turn her off, turn her off. I'm talking too dirty. <laughs> okay. Yeah, so I decided I have to stay in America and Berlin. I can't decide. New York, Berlin, New York, Berlin. I can't decide. The bread is too good in Berlin. I can't leave. The bread. The bread. Deutsch and Mark the best in Brot in the whole world. I'm suchtig. Sir Richard Pumpeloaf. Tales of a Demented Bread. No. Do you know that line? No. Oh, okay, that's right. Wait, oh. Yeah, that's all right. Yeah. Um, right now, also du hast ja ein sehr erfolgreicher, du bist ja eigentlich sozusagen Manager, was du sind. Also du bist ja, hast ja auch mal einen Stab, der für dich arbeitet, ne? Also jetzt mal, das war in der Praxis. Say it in English. Oh, um, you now, however, you have a business in Berlin. And you have several people who work for you as well, is that right? Mein Geschäft, mein Massagegeschäft, hat nur als Hobby angefangen und jetzt bin ich ein Massagezuhälterin. Ich habe fünf, nee, 86 Angestellte. Heike! Ich habe 86 Angestellte weltweit und es werden immer mehr. Es wird immer mehr. Sie wollen alle für mich arbeiten und ich, es ist sehr schwer für mich zu arbeiten, weil ich bin wirklich, you know, streng. Sie müssen mich missieren, zu beweisen, wie gut sie sind. Well, sie müssen ein Diplom haben, sie müssen einen Vertrag unterschreiben. Aber dafür, wenn der Rolling Stone zum Beispiel war vorgestern in Helsinki, Finnland, und meine Angestellte hat den alle missiert. Und in Boston, in Toronto, in Hamburg. Eigentlich brauche ich noch einen in Hamburg, so if there's anybody out there. Um, yeah, so yes. Guys, this is your big chance. Come on, I was just going like that. No, ich meine, es, ist, es klappt wirklich gut, weil ich kann nicht überall sein in der gleichen Zeit. Und um, mittlerweile uh, habe ich auch Massage studiert in 97 in Berlin. Habe ich mein Diplom endlich bekommen. Ich habe alle diese Rockstars jahrelang bis hier ohne Diplom. Meiner Meinung nach ist, wenn du, okay, ich glaube, Mariah Carey hat nie zu singen Unterricht gegangen. Ich glaube nicht, dass Bruce Willis hat zu Schauspielerei äh, Unterricht gegangen. Entweder du kennst was machen oder du kennst nicht machen. Und ich habe Massage bekommen von vielen Leuten mit zehn Diplomen und sie waren immer noch Schrott. Entweder du kennst oder du kennst nichts. Aber jetzt bin ich, you know. Thank you. But I gotta tell these guys, they're just, what are we talking about? I, gotta, I feel bad that they're there. We have to do sort of the schizophrenic wild man Fisher thing, English, German, English, German. It started out as a hobby, this massage thing, and now I have 86 employees. I'm a pimp, massage pimp. Yeah. And I write a sex column for five years. I get over 300 emails per day, I sleep never. Und ähm, die Leute schreiben mich und sagen, oh, mein Mann äh, wird es meinen Arsch fächen, wie kann ich das vermeiden, es tut weh, bla bla bla. Und ich antworte, ich antworte auf Englisch, weil auf Deutsch kann ich nicht so lustig antworten. Ich sage sie, dann, du musst ihm den Arsch fächen mit einem Gürke, und wenn es, dann weißt du, dann weißt du, wie weh das tut. Jetzt, und ihr jetzt wisst ihr, warum ich ja, meine. Es ist nicht schwer. Ja. Es tut weh, okay? Ausgang, nur, nur Ausgang. 
one way street. <laughs> and yeah, so this uh, sex column is in viele verschiedene magazines, and um, that is our kind of job. Oh. Um, on this uh, sort of vegetarian note, uh, <laughs> we're talking about the sex column, I write too. She's actually talking about a cucumber, but you guys talk about this in private because I'll get arrested for being the host, all right? <laughs> <laughs> Ladies and gentlemen, I can't ja eigentlich mal von dem sehr schönen Uhr, das so zum Kumpel da hat, sehen. Our time is running out. Also, um, is there, would you like to see anything sort of in closing before we all move on up to the Zappanami? Oh, I'm sorry. But I didn't have a diagram. Ladies and gentlemen, there are two things that are on my card. One is that you sing in a band called, no, you have a band called? Bitch Fest. Bitch Fest. It's just, this is no for Alch Fest. Bitch Fest Ruby right there. And your burp. No, uh, my burp has nothing to do with oh, bitch oh. fest. All right, I'm trying to speak. My claim to fame is fuck all this other shit. I burped on a Frank Zappa album, okay? Oh. Yeah, where? All right. The best band you've never heard in your life. A few moments with Brother Ray West. This long rupse is von mir. That's yours. That's mine. Uh, okay, yeah. can you reproduce it without the special effects? I don't have any, I brought Kohlensäure, schade. But not here, no, I drink kein beer. Ich habe no. noch nie in meinem Leben mein Bier getrunken. Ich habe nie, nee, never. Yeah. Wow. Looks like that's how my wow. piss looks. But then it, <laughs> oh, sie hat's doch rausgekriegt. <laughs> Cheers. <laughs> Aber nachher ich hole ein Kohlelei und ich würde für euch rübsen, weil ich habe das um, zufällig gemacht während Soundcheck in Portland, Maine in '88. Und es waren nur fünf von euch in die erste Reihe, von uns die erste Reihe. Und Frank hat sein Soundcheck gemacht über zwei Stunden lang. Und ich habe um, zufällig gerülpst und Frank sagt, stop, wer hat das gemacht? I'm like, sorry, sorry, come here. And, oh, ich dachte, ich werde rausgeworfen und, you know, und ja, ich habe die Bühne hochgeklettert und gesagt, kannst du das nochmal machen, hier in die Klavier, der the, the Sampler. I'm like, ja, aber ich brauche noch ein Cola Light. Und ich sage, ja, holt sie ein Cola, Nein, ich muss Cola Light sein. So, die ganzen Bären hat gewartet 20 Minuten lang und endlich sind drei verschiedene Rülpse gekommen und sie haben das auch die Reste der Tournee benutzt, zu verarschen, diese Fernseher, TV Evangelist, Tammy Faye Baker und, you know, what is it? Louisiana Hooker with Herpes, right? Yeah, so diese Rülpse sind meine. I'm, I'm talking about the burp that I did on that Brother Ray West song. Yeah, that's my claim to fame. Nur das Beste war der Zappanale, meine Damen und Herren. Und, und Gail, so das, Gail so dankbar sein, dass ich habe noch nie Royalties gefragt davon. Warum mag sie so viel Scheiße, wenn wir, you know? Ja, That's not fair. Ich Where's ja, my money, bitch? Und ich, ich, ich möchte bei dem, bei dem Prozess dabei sein, wo es dann folgt. Und worum geht's tatsächlich? No, I will do it later. <lacht> Ladies and gentlemen. It has been a real pleasure to spend a short half hour, I'm sorry, we do have to make room for Alfred, with the world famous Dr. Dot. Would you like to stand up and take a bow, please? About Ladies and gentlemen, I can go with applause for Dr. Dot. Okay, ladies and gentlemen, we're so weit wieder angelangt. Also, this is jetzt mal Zeit Samstag. Time to go up to the Zampanale. You're getting ready already. Would you like to bend over like that again? Yes. Oh. What? Would you like to bend over like that again? I was looking the other way. Woohoo! Ladies and gentlemen, all of also, Musik ist immer noch das Beste, aber es freut mich sehr, dass ihr alle gekommen seid. Thank you guys for coming all the way from Massachusetts and for not laughing too much. Before you get, yeah, oh my god. Uh, bevor ich euch gehen lasse, ich wollte mich aber auch mal bedanken für das etwas kondensierte erste Hälfte des Vortrages. Ich hoffe, dass es ein bisschen durchgeleuchtet hat. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wo ich das vielleicht mal länger ausführen darf. Ihr seid nicht eingeschlafen, ihr habt alle das kostenlose Buch bekommen, keine Rülpse, aber dafür ein paar Geschichten erzählt bekommen. If you don't remember anything else about all of this, not the burp and not, oh, my shoulder still hurts, remember this, music is the best. Thank you for coming. See you next week. Nicht vergessen, sagen wir mal. Und danke, Dr. Dachs.